இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட்டட் டைமென்ஷன் டேபிள் இல்லைனா பாயிண்ட் டேபிள் நேட்டு கூட இதை சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணோம்னா பாயிண்ட்ஸ் தேவை இப்போ சர்ஃபேஸ் ஆப்ஜெக்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் போது அதோட பாயிண்ட்ஸ் அந்த ஸ்ப்ளைனை எதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க பாயிண்ட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போது இப்போ இதுதான் ஒரு ஒட்டுமொத்த ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எனக்கு எங்கெங்கே பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எந்த ப்ரொஃபைலை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னுட்டு நான் அப்சர்வ் பண்ணணும் ப்ளஸ் எனக்கு எந்த பொசிஷனில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து கவுண்ட் பண்ணணுன்றதையும் நான் வந்து கேஸில் இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ இது டைமென்ஷனல் ட்ராயிங் மட்டும்தான் எனக்கு தேவை ஏதாச்சும் ஸ்பிளைன் ரிலேட்டடான ஷே அதோட பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுவீங்களே தவிர அதோட ஷேப் உங்களால் மார்க் பண்ண முடியும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கோஆர்டினேட்டட் டைமென்ஷன் டேபிளை பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பாயிண்ட் கோஆர்டினேட் ஸோ நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் டேப் நான் ஓகேன்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் டேபிள் வரும் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லைனாலும் இதில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் நான் இந்த ஸ்பிளைனை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்பிளைன் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஸ்பிளைன் வச்சு ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ இதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பிளைன் வரைஞ்சிட்டு அடுத்தது நீ கோஆர்டினேட்ஸ் காட்டுது பார்த்தீங்களா ப்ளைனை நீங்கள் வந்து டைமென்ஷனிங் மூலமாக இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வந்து 